హలో హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నా పేరు చక్రధర కోటకుండా మీరు చూస్తున్నారు రైతు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ బంతి సాగు చేస్తాడు అనమాట బంతి సాగు నేనకలు కనబడుతుంది కదా బంతి సాగు దాంట్లో వాడు ఒక ట్రయల్ రన్ గా ఒక మూడు మూడు వేల మొక్కలు వేసాడు అనమాట ఆ మూడు వేల మొక్కలలో వానికి ఎంత లాభం వచ్చింది ఏం కథ వాడు అంటే మా వాడు ఏమేం చేశాడు ఆ నార ఎక్కడ తెచ్చాడు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాడు అన్నీ కనుక మనం వాణ్ణి వాణ్ణి మాటలోనే మనం అన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇది కనుక మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి నేను చదువుతో పాటు నేను నా యొక్క వ్యవసాయం అంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి తోడుపాటుగా ఉంటూ వాళ్ళతో పాటు ఎదిగాను కాబట్టి నాకు వ్యవసాయం అనేది చాలా మక్కువగా ఉంటది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చదువు కంప్లీట్ చేసుకుని ఒక చిన్న జాబ్ బెంగళూరులో ఒక చిన్న జాబ్ చేస్తాను కూడా అదే విధంగా నేను నా అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టమైన నా వ్యవసాయం గురించి నేను ఎప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ నాకు నచ్చిన విధంగా నాకు జాబ్ చేసే సాటిస్ఫై అంటే పొలంలో పనిచేయడం ఎక్కువ సాటిస్ఫై ఉంటది కానీ ఇప్పుడు ఈ కాలం తగ్గట్లు మా ఇంట్లో వాళ్ళ ఒక ఆశ అంటే జాబ్ చేయాలని కానీ నా ఆశ వచ్చి సేద్యం చేయాలని అందరూ అదే అందరూ అదే అనుకుంటా నర్సింలో జాబ్ చేస్తేనే పిల్లని ఇచ్చారబ్బా లేకుంటే పిల్లని ఇరబ్బా అది గుర్తు పెట్టుకోమని యంగ్స్టర్స్ అది గుర్తు పెట్టుకోవాలా కాబట్టి నేను తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో జాబ్ చేస్తాను ఆ విధంగానే నాకు ఉన్న పొలాన్ని నాకు నా పొలంలో నేను అంటే ఎప్పుడు చేసే పనులు కాకుండా ఈసారి ఒక కొత్తగా ఒక చిన్న ప్రయోగం చేయాలను అవునులే ఆ ప్రయోగం ఏమేసుకున్నానంటే బంతి పొలం సాగు బంతి మ్యారేజ్ ఇప్పుడు ఈ పండుగ గురించి చూద్దాము అసలు అసలు ఇది బంతి అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాదు ఏ కలర్ ఇది ఏ నాకు దీని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ చేసింది నేను కూడా కొద్ది వరకు నాకు తెలిసిన అవగాహన ప్రకారంగా ఒక బంతి పొల్ గురించి మొత్తం కొంచెం డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది వీటికి అనుగుణంగా నాకు నాకు ఉన్న పొలంలో మాది మొత్తం ఎర్రనెలలు ఎర్రనెలలు దీనికి అనుగుణంగా అంటే నాకు మ్యారీ గోల్డ్ అయితే సరిపోతా అనిపించింది మ్యారీ గోల్డ్ ఎల్లో రకం అండి ఎల్లో కలర్ ఈ పంట తీసుకున్నాను ఈ పంట మొత్తం దీనికి ఎట్లా ఏ విధంగా చేయాలో మొత్తం ఇప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది ఇది అంటే ఇప్పుడు ప్లాంటేషన్ ఎన్ని రోజులు అయింది స్టార్ట్ చేసి ఇది మొక్కలు పెట్టి ఇక్కడ అండి నేను నాకు ఫస్ట్ ఒక ఇరవై ఐదు సెంట్ల వరకు నేను భూమి తీసుకున్నాను దాదాపు దీంట్లో మొత్తం మూడు వేల మొక్కలు నాటుకున్నాను మూడు వేల మొక్కలు ఆ మొక్కలు కూడా మొత్తం నర్సరీ చెప్పుకున్నాను ఒక మొక్క ఎంత పడింది నీకు ఈ మొక్కలు అండి ఒకటి మాకు రెండు రూపాయలు రెండు రూపాయల పావులు అండి మొత్తం తీసుకున్నాం అంటే రెండు రూపాయలు తెచ్చారు రెండు రూపాయలు బల్క్ మీద కాబట్టి మనకు కొద్దిగా తగ్గింది ఓకే అంటే కలర్లు ఉన్నాయి కదా ఇంకా చూడు అక్కడ ఆడాడు రెడ్ ఉంది ఎల్లో ఉంది దీంట్లోనే మీరు చూస్తారండి రెడ్ చూస్తారు అక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఇదేమైందంటే మన ఏరియాకి ఏది అవసరం ఉంటే మనం వేసుకున్నాం అప్పుడు ఏమంటుందంటే రెడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే నాకు ఎల్లో మంచిగా అనిపించింది అండి కాబట్టి ఎల్లో ప్రిఫర్ ఇచ్చాను అంటే ఈల్డింగ్ బాగుందా ఈల్డింగ్ మంచిగా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈ పంట మేము పెట్టి డెబ్బై నుంచి ఎనభై రోజులు కంప్లీట్ అవుతానండి దాదాపు ఒక ముప్పై రోజుల నుంచి పూలు తెంపడం జరుగుతుంది మాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రధానంగా మాకు మార్కెట్ అనేది అంటే చుట్టుపక్కల ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మాకు దగ్గరలో ఒక చిన్న ఊరు మాత్రం ఉంది బయట అంటే ఇక్కడ మదనపల్లి కావచ్చు కడప కావచ్చు అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ సాగు చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి పూలు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మార్కెట్ ఉన్న పరంగా మేము ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మార్కెట్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినాము వాళ్ళు మాకు అధిక మొత్తాలు కాకుండా రోజుకి కొన్ని ఒక పదిహేను కేజీల నుంచి ఇరవై కేజీలు కావాలి ఒకటే రోజు పోయకుండా రోజు ఇన్ని రోజు మాకు అంటే వాళ్ళకి సేల్ అవడానికి ఈజీ అవుతుంది మాకు డైలీ మార్కెటింగ్ ఉండాలి మేము ఇప్పుడు ఉన్న పూల్ని ఒక నెల నుంచి తెంపుతాము రోజుకి ఇరవై నుంచి ముప్పై కేజీలు తెంపుతాము ఇరవై నుంచి ముప్పై కిలోలు మార్కెట్ లో ధరలు అంటే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు పదిహేను రూపాయలు కేజీ పదిహేను రూపాయలు లెక్కన మాకు రోజు ధర వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫిక్స్ ఎక్కువ లేదు తక్కువ తక్కువ లేదు అందాజుగా ఇప్పుడు పండగ కాబట్టి ఒక వారం నుంచి ఒక ఐదు రూపాయలు పెంచి ఒక కేజీ ఇరవై రూపాయలు చొప్పున పోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ మొక్కలకి మన పెట్టుబడికి అంటే కల్టివేషన్ టు ఇప్పుడు మన క్రాప్ చేసి మనకి ఎంత ఖర్చు అయింది పూర్తిగా మొక్కలకు కానీ సేద్యానికి కానీ మందులకు కానీ మొక్కలు కానీ ఆరు వేల రూపాయల నిఖరంగా మొక్కలు ఖర్చు అయింది మొక్కలు తర్వాత ఇంకా మనం సేంద్రీయ పద్ధతిలో ప్రయత్నించాను పేడ వేసాడు మా వాడు ఎంత పేడ వేసినాడు దీనికి ముందుగానే ఇంట్లో పశువులు ఉండదు కాబట్టి అధిక మొత్తంలో మనము నాకు తెలిసి ఖర్చులు తగ్గించడానికి మొత్తం ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో ప్రయోగించాలనుకున్నాము కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణానికి అనుగుణంగా పెస్టిసైడ్ చూసే
మొక్కలైతే కెమికల్ దొరికిపోలేదుగా నాకు తెలిసి కెమికల్స్ అండి ఒక రెండు సార్లు మాత్రమే నేను పురుగు ఇట్లాంటి వాడికి మాత్రమే నేను పెస్టిసైడ్ ప్రిఫర్ చేశాను ఓకే అంటే సత్వలు ఏం వేస్తారు ఏం కదా అంటే ఏమన్నా ఫస్ట్ మొత్తం ఈ విధంగా ఇరువు ఆడడం జరిగింది తర్వాత మామూలుగా దుఃఖిలోనే మనం ఈ పశువుల పెంట ఉంటుంది కదా అది వేసేసినారు ఓకే తర్వాత ఇంకా మూడు పని తర్వాత ఒక చెట్లు ఒక నాటి ఒక రెండు ఒక తోకం అయిపోయిన తర్వాత మూడు పదిహేడు అని ఒక పాస్పెట్ తర్వాత ఇంకా వర్షం అనుగుణంగా దానికి ఇంకొకసారి వచ్చి ఇరవై ఎనిమిది వేసినాను ఇంకా ఇవి తప్ప పెద్దగా పెట్టుబడులు సేమ్ లేవండి అమ్మా నాన్న ఉంటారు వాళ్ళిద్దరే తోకడం కానీ చూసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు పూలు పెరిగేదానికి మంచులు అయితే అవసరం లేదు కదా ఎట్లా మీ నాయన మీ అమ్మ ఉన్నారు ఇద్దరు పెరుగుతాను డైలీ ఒక ఇరవై కిలోలు పెరుగుతున్నారు రెండు ఇరవై రూపాయలు వేసినాక చాలు మనకు నాలుగు వందలు వస్తుంది నెలకు పన్నెండు వేలు చొప్పున వస్తుంది పన్నెండు వేలు అంటే నీకు ఆ రెండు వేలు రెండు వేలు కన్నా తీసేయడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా పురుగు పుట్ట సత్వాల పడేసుకోవాలని ఆ రెండు వేలు తీసేసిన నెలకి వాళ్ళకి హ్యాపీగా పదివేల రూపాయలు ఇంటికంటే చంపాయించుకున్నారు కదా చాలా హ్యాపీ కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో అయితే పక్కన వాళ్ళు కూరగాయలు పెట్టి ఇబ్బందులు పడి పెట్టిన డబ్బులు వచ్చి పరిస్థితి లేకుండా వాళ్ళు చేసే కష్టం పోగొట్టుకొని డబ్బులు రాలేని నిరాశపడేదానికంటే కొద్ది వరకు మనం పెట్టుకున్న పంటలోనే మన ఇంట్లో వాళ్ళే పని చేస్తే రోజుకి నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు నిఖరంగా డబ్బులు వస్తాయండి హ్యాపీ అంటే ఒక థర్టీ సెంట్స్ లో అంటే మనం ఇది ట్రయల్ రన్ కదా ఇది ట్రయల్ రన్ ట్రయల్ అండి తర్వాత అయితే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసి నీట్ గా డ్రిప్ సిస్టమ్ పార్లి మంచి యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పటికైతే మా డ్రిప్ గెప్పేం వేయలేదండి అంటే ఇది ట్రయల్ రన్ మాత్రము ట్రయల్ ఇప్పుడు ట్రయల్ రన్ ఆటో ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిపోయాడు మా వాడు తర్వాత వచ్చేసి ట్రయల్ రన్ ఇది ఈల్డింగ్ పూర్తి క్రాప్ పూర్తిగా వాటి చేతికి డబ్బు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లాన్ వేస్తాడు అటు సైడ్ ఉంది ల్యాండ్ ఉంది దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాడు అనమాట చూద్దాం తర్వాత నాకు తెలిసి ఏంటంటే అన్నిటికో ఇప్పుడు కూరగాయలకి దీనికి వ్యత్యాసం ఏంటంటే కూరగాయలు కొన్ని రోజుల పది నుంచి పదిహేను రోజుల వరకు ఒక కాపు దంపాలి అప్పుడు కూలలు అధికంగా ఉంటారు మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటారు ఆ రోజు మనం తీసుకెళ్లిన రోజు ఎక్కువ కూరగాయలు వస్తే తక్కువ ధర వేయడము ఇంకా ఈ విధంగా వీటి అన్నిటికంటే ఇవి అయితే అండి రోజుకి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై కేజీలు అండి ఇంట్లో వాళ్ళు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు డబ్బులు వస్తాయి అదే బెస్ట్ నాకు తెలిసి అట్లా రోజు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు మన ఖర్చులు ఏమున్నావండి పొద్దున్నే ఒక ఎనిమిదికి అట్లా వస్తారు ఆల్రెడీ మీ నాయన ఒకసారి పెరిగి పెరిగేసి మనం పొద్దున్న ఈ తోడ ఈడికి వచ్చి పోయినప్పుడు ఆ పెరుగుతా నాడు మనం ఇప్పుడు అన్న ఇంటికి ఆనందం వచ్చేటప్పుడు మీ నాయన అంటే పూలు రాయి తీసుకుపోయి పూలు అమ్ముకొని డబ్బు కానీ నాలుగు వందలు చేతిలో పెట్టుకొచ్చేసినాడు మీ నాయన ఖచ్చితంగా అంటే ఇంకా పక్కనే ఇంకా రోడ్డు మన పక్కనే రోడ్ అండి చాలా దగ్గర ఉంది అక్కడ కనబడుతుంది కదా అది నేషనల్ హైవే ఇక్కడ నుంచి పూలు తెచ్చుకోవడం ఆడ ఆడ ఆటో ఎక్కడం టౌన్ లో అమ్ముకోవడం రావడం ఇటుకు వచ్చాడు సింపుల్ అంతే పెద్ద కష్టం గానే ఏం లేదు మన వాళ్ళకి గంటలు పనిచేసినందుకు మన పొలంలోనే మనకి నాలుగు నాలుగు వందల రూపాయలు ఐదు వందలు వస్తుంది మన వాళ్ళకి మనం ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అండి ముప్పై రోజులు అనుకుంటే రోజుకి ఇరవై నుంచి ముప్పై అనుకున్నా కూడా నాకు పది పదివేల రూపాయలు పైచులకు డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే మన పెట్టుబడి ఎంత ఒక పదివేలు వచ్చింటుందా మన పెట్టుబడులు వచ్చి ఆరు వేల రూపాయలు నికరంగా నారండి తర్వాత ఇంకా దున్నందుకు తర్వాత ఒక రెండు సార్లు తోగిచ్చిన మొత్తం అండి ఏడు నుంచి ఎనిమిది వేల రూపాయల వరకు మన పెట్టుబడి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకు ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ పదివేల చొప్పున వచ్చేసింది ఇంకా నాకు తెలిసి అండి ఇంకా ఇంకొక నెల నుంచి నెలన్నర వరకు మనం పూలు దంపుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఒక పది వచ్చింది ఇంకో వస్తే నీకు లాభం ఇంకా ఏమొచ్చినా కూడా పదివేలు గానీ పదహైదు వేలు ఇరవై వేలు ఎంతన్నా మేబీ ఎందుకంటే ఆ రేట్లు అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటాయి కదా ఆ రేట్లు బట్టి మనకి అట్లా ఇటు ఉన్నా గానీ మనకి ఎంతనా అండి పది రాని పది రాని ఇరవై వేలు ఎంతనా రాని వచ్చింది మనకు ప్రాఫిట్ నీకు రాదా ఏమో ఖచ్చితంగా అండి దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా ఇంకోటి గమనించాల్సింది అంటే నేను నష్టపోలేదు అండి నేను ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ నీకు వచ్చింది కదా పదివేలు వచ్చేసి నేను ఎప్పుడు ఇప్పుడు నష్టపోను ఇంకా ముందులో ఈ పంట పెట్టాలనుకుంటున్నా నాకు ఒక ధైర్యం ఉంటాయి ఎందుకంటే అనుభవం వచ్చింది నీకు నాకు ఒక అనుభవం తర్వాత ఎక్కువ కూలో లేనప్పుడు వాళ్ళకి మన మార్కెట్ కూరగాయలు అయితే అక్కడ అమ్మిన డబ్బులు బట్టి వీళ్ళకి డబ్బు మనం కూలో డబ్బులు ఇవ్వలేమండి ఫిక్స్ ఉంటాయని రెండు వందలు నూట ఎనభై ఎంతో డబ్బులు కానీ ఇక్కడ కూలో మనమైనప్పుడు సొంత మనుషులు కదా మేము మీ నాన్న ఇద్దరే పెరుగుతున్నారు వేరే వాళ్ళకి పనికి వెళ్ళి వాళ్ళ పని చేశాను కంటే మన సొంతంగా సొంతంగా హ్యాపీ ఇంటికి కూడా ఉండే నెలకు మీ అమ్మ మీ నాకు
మినాండ్ కాదు నీ ప్లాన్ ఇది నువ్వు వేసిన ప్లాన్ ఇది నువ్వు వేసి నీ ట్రైల్ రన్ చెప్పడం అంత ట్రైల్ రన్ నువ్వు నేర్చుకో నువ్వు నేర్చుకోవాలి చేయాలి నెక్స్ట్ పెద్ద మొత్తంలో వేయాలని కాబట్టి నువ్వు దిగినా కాబట్టి ఈ ప్లాన్ సక్సెస్ అయింది లేకుంటే మినాన్ ఇప్పుడు వంకాయ టమాటా మేరకు ఆ పక్కే పోతాను నేడు ఏంటంటే రోజుకి నాలుగు నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చినప్పుడు మనకి నెల ఐదుకి పదివేల రూపాయలు కనిపిస్తాయండి ఇంకా వేరే పొలాల్లో ఇంతే పంట పెడితే కూరగాయల్లో పదివేల రూపాయలు తేలేము లెక్క రాదు తెలుసు కదా రాదు అది తెలిసి పంట మొత్తం అనుకున్నా కూడా ఒక ముప్పై ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఉంటుందండి ఇంకా మనకు తెలిసి ఇంకా పదహైదు ఇరవై వేలు నాకు ఆదాయం రావచ్చు కదా నర్సింహ పూలు ఫుల్ గా తోట మీద ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు మినిమం ఇంకా ఇరవై వేలు రావచ్చు అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే ఉండాలి చూడండి నాకు తెలిసి ఇంకా అంటే పక్కన పంటలు పెట్టడం కానీ కూరగాయలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది బెటర్ అనిపిస్తుంది అండి అంటే బెటర్ అన్న కారణం ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఇప్పుడు నెలంతా మనకు పోతా అన్నప్పుడు పదహైదు పూలు పోతా లెక్క వస్తా అన్నప్పుడు పదహైదు రోజులు ఖర్చులు పోయిన పదహైదు రోజులు మనకు ఆదాయం కనపడుతుంది నాకు తెలిసి ఏముంటా అంటే ఖర్చులు అన్నా కూడా దీనికి ఎక్కువగా పురుగు అనేది ఒకటి ఆశించడం జరుగుతుంది ఒకటి అర ఎప్పుడన్నా అంతే ఎప్పుడన్నా అంటే కొన్ని పూలు పురుగు చేయడము ఇట్లా కొన్ని కొన్ని వైరస్ అండి అంతే అట్లా ఏమన్నా అవే కానీ మిగతా పెద్ద దీనికి నాకు తెలిసి ఏమి రావు ఏమన్నా క్లైమేట్ అటు ఇటు వచ్చినప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ తెగులు అవి వేరుకులు అవి వస్తాయి కానీ అవి పెద్ద సమస్య అయితే రావు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇటు మా వాడి వీడియో ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో అయితే మేము ఉన్నది ఉన్నట్టు అయితే చెప్పాము బా మీకు నచ్చినట్టు అయితే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకోటి వచ్చేసి మేము చెప్పింది తప్పని అనుకున్నట్లయితే మీరు డిస్లైక్ కూడా అంతేగా నెగిటివ్ కమెంట్ చేయకండి ఒకవేళ నచ్చింది అయితే షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ